എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് വിദിൻ ദി ജാവ ഡോട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡോട്ട് ഫയൽ പാക്കേജ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് എല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാവ ഡോട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ പാക്കേജിലാണ് ദർ ആർ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഫയൽസ് ഇൻറ്റേണലി ഓർ എക്സ്റ്റേണലി ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ബിൽട്ട് ഇൻ നോൺ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ക്യാൻ ഓൾസോ കം വിത്ത് റിമൂവൽ മെമ്മറി ലൈക്ക് എ എസ് ഡി കാർഡ് വിച്ച് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു എസ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻറ്റേണലി സ്റ്റോർ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേത് എക്സ്റ്റേണലി സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരു ബിൽട്ട് ഇൻ നോൺ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറിയിലൂടെയാണ് ഇൻറ്റേണലി സ്റ്റോർ ചെയ്തത് റിമൂവബിൾ മെമ്മറി ആയി എസ് ഡി കാർഡിലൊക്കെ ഫയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ദി ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഈസ് ഓൾസോ ഒക്കേഷണലി റെഫേർ ടു എസ് എ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് സാധാരണയായിട്ട് പറയാറ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിലാണ് കാരണം എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് റിമൂവബിൾ ആണ് ഫയൽസ് സേവ്ഡ് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ആർ ആക്സസിബിൾ ഓൺലി ടു യുവർ ആപ്പ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിനെ നമ്മുടെ ആപ്പിന് മാത്രമേ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഫയൽ മാനേജർ ഗ്യാലറി തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ സേവ് ചെയ്ത ഫയലിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ആൻഡ് ഫയൽ സേവ്ഡ് ഹിയർ ക്യാൻ ബി ആക്സസിബിൾ ടു എവറി വൺ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽസ് ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ഫയലും ഫയൽ ലിസ്റ്റും ആണ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഡിലീറ്റ് ഫയലും അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ ലിസ്റ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിലീറ്റ് ഫയൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇനേബിൾസ് ടു റിമൂവ് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡ് ആണെന്ത് ഡിലീറ്റ് ഫയൽ നെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ലിസ്റ്റ് ദിസ് മെത്തേഡ് റിട്ടേൺസ് എ സ്ട്രിങ് അറെ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദി ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സ്ട്രിങ് അറയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരു കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫയൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും വെൻ സേവിങ് എ ഫയൽ ടു ഇൻറ്റർനൽ സ്റ്റോറേജ് കോൾ വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഫയല് ഇൻറ്റർനൽ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ആണത് കോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ഗെറ്റ് ഫയൽ ഡയറക്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് ക്യാഷ് ഡയറക്ടറിയും ഫസ്റ്റ് വൺ ഗെറ്റ് ഫയൽ ഡി ഐ ആർ റിട്ടേൺസ് എ ഫയൽ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയറക്ടറി ഫോർ ദി ആപ്പ് ഗെറ്റ് ഫയൽ ഡി ഐ ആർ എന്ന മെത്തേഡ് ഒരു ഫയലാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഡയറക്ടറിയാണ് അതായത് പാത്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് ക്യാഷ് ഡി ഐ ആർ റിട്ടേൺസ് എ ഫയൽ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയറക്ടറി ഫോർ ദി ആപ്പ്സ് ടെമ്പററി ക്യാഷ് ഫയൽസ് ഗെറ്റ് ക്യാഷ് ഡി ഐ ആർ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ഒരു ഫയലിനെയാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിൻ്റെ ടെമ്പററി ക്യാഷ് ഫയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഡയറക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ പാത്താണ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ യൂസ് ദി ഫയൽ കൺസ്ട്രക്ടർ അപ്പോൾ ഫയൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫയൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഫയൽ ഓഫ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഫയൽസ് ഡി ഐ ആർ ഫയൽ നെയിം ഫയൽസ് സാധാരണ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത് ഒന്ന് പബ്ലിക് ഫയലും മറ്റേത് പ്രൈവറ്റ് ഫയലും ഫസ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക് ഫയൽ ഫയൽസ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ടു അതർ ആപ്സ് ആൻഡ് ടു ദി യൂസർ മറ്റ് ആപ്പുകൾക്കും യൂസേഴ്സിനും ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് ആണത് പബ്ലിക് ഫയൽസ് മറ്റ് ആപ്പുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ യൂസേഴ്സിനും ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് ആണത് പബ്ലിക് ഫയൽസ് വെൻ ദി യൂസർ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ദി ആപ്പ് ദീസ് ഫയൽ ഷുഡ് റിമെയിൻ
അപ്പം നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡയറക്ടറീസ് ആണ് എന്ത് ഡി സി ഐ എം നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ആണ് എന്ത് ഡി സി ഐ എം ദെൻ ഡയറക്ടറി ഡൗൺലോഡ്സ് ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ബൈ ദി യൂസർ അല്ലേ അപ്പം യൂസർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് പി ഡി എഫ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഫയൽസും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ആണ് എന്ത് ഡൗൺലോഡ്സ് ദെൻ ഡയറക്ടറി വീഡിയോസ് അല്ലേ അപ്പം വീഡിയോസ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡയറക്ടർ ആണ് എന്ത് ഡയറക്ടറി വീഡിയോ ദെൻ ഡയറക്ടറി മ്യൂസിക് അല്ലേ ഓഡിയോ ഫയൽസ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് മ്യൂസിക് അല്ലേ മ്യൂസിക്കിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ ഫയൽസ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ആണ് എന്ത് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഓഡിയോ ഫയൽസ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ആണ് എന്ത് ഡയറക്ടറി മ്യൂസിക് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്ക